Saludos amigos, yo soy Nicole Espejo y estas son las instantáneas de Acento TV. Comenzamos con las informaciones de inmediato. Ayer 9 de marzo, cerca de las 2 de la tarde, murió la actriz, bailarina y coreógrafa Patricia Ascuasiati. Luego de estar ingresada en un centro de salud desde el pasado 15 de febrero tras un incidente con su colega Mary Luis Ventura. Les presentamos aquí un recuento biográfico de su vida y obra. Patricia Escoasiati Domínguez tuvo una larga trayectoria en la danza y en el teatro dominicano y en los últimos años también incursionó en las producciones cinematográficas. En tal sentido, se destaca su participación en producciones como La Gunguna, Detective Willy y Piedra de Sangre. Ascuasiati también produjo y dirige espectáculos teatrales y televisivos. Tiene un amplio historial en el arte de la República Dominicana, con un ejercicio profesional de 35 años dedicados a la danza, la coreografía y la enseñanza de ballet. Patricia fue miembro del Ballet Santo Domingo y además dirigió la Escuela Nacional de Danza desde el 2004 hasta el 2008. Fue alumna de la maestra Eladia Cuello. Entre sus logros más destacados están coreógrafa residente del Ballet Clásico Nacional y participación en la recopilación, registro de datos y redacción del libro documental histórico del Ballet Nacional Dominicano. Además, fue merecedora de múltiples reconocimientos como los premios El Dorado y los premios Cassandra, actualmente conocido como los premios Soberano. Para Cento TV, Ashley Buret. Los restos de Patricia serán velados a partir de este viernes 11. Ya según las informaciones dadas a conocer hasta el momento, Ascuasiati será cremada y luego se realizará un velatorio íntimo desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche del viernes en la funeraria Blandino. Y al siguiente día, es decir, el sábado, las honras fúnebres serán iniciadas a las 9 de la mañana. Un gran pesar para República Dominicana perder un artista del rango de Patricia Ascoasiati, una persona que brindó tanto al arte dominicano. En una información ya de otro ámbito, la cónsul honoraria de Ucrania en el país, Ilona Oleksandrivna, no ha sido tomada en cuenta, dice ella, en el proceso de ayuda humanitaria a los turistas ucranianos coordinado por el gobierno, como según sus abogados, fue acordado durante su reunión con el presidente Luis Abinader. De acuerdo con estos asesores legales, los abogados Aníbal Félix y Carlos Mesa, la cónsul tampoco ha obstaculizado el proceso de traslado de los turistas desde Punta Cana hacia un hotel en Puerto Plata, como han denunciado la Asociación Dominicana de Transporte Turístico, Adotratur, y de lo que acento se ha hecho eco también. Escuchemos las palabras de estos abogados. Al día de hoy no hemos recibido la primera llamada ni hemos tenido la primera reunión. Ok, o sea que se iban a reunir con la viceministra, con la viceministra de, turismo. de Turismo y el viceministro de Relaciones Exteriores okay. para trabajar en equipo y manejar el, el tema con la cónsul honorífica de Ucrania y República Dominicana. Hemos visto también cómo de una manera alegre y respetuosa personas cuestionan la calidad de ella como cónsul. Si un ciudadano tiene cualquier duda de si ella es la cónsul, no la vía para eso, es dirigirse a la Cancillería y que la Cancillería confirme si es o no es. O sea que eso no está eh, en discusión. Ella tiene las calidades para esa función. Bueno, así dicen estos abogados en representación de la que se conoce hasta el momento como la cónsul de Ucrania en el país. Mientras tanto, en la redacción de acentos se continúan las indagaciones para dar con el fin de este hecho que está causando molestia, no a ella ni a República Dominicana, más importante aún, a las personas varadas en este país que necesitan ayuda para huir de la crisis que se está viviendo en su país. En otra noticia, universitarios haitianos en el país reclamaron este jueves la emisión de sus pasaportes con el visado de estudiante para no perder los años de estudios cursados y no ser deportados. A principios de noviembre de 2021, el gobierno dominicano pausó indefinidamente el programa especial de visados para estudiantes haitianos. El plan se inició en mayo de ese mismo año, luego de que se revelara que los alumnos haitianos son los menos beneficiados con este tipo de visado, a pesar de ser la mayoría de estudiantes extranjeros en República Dominicana. Y al no contar con ningún documento que respalde que son estudiantes universitarios, aseguraron que la Dirección General de Migración los detiene y en los peores casos, algunos han sido deportados hacia Haití. Nos vamos a una pausa y retornamos de inmediato con más noticias en las instantáneas de Acento TV. 
De regreso estamos y les dije una mentirita y vamos a seguir con noticias, pero seguimos con cine. Me acompaña en el set Pauris Martínez. Gracias. Bueno, Nicole. sí son noticias, pero de cine. Pero de cine, exacto. Así que no mentiste. Y sí, tenemos noticias del mundo del cine, porque actualmente hay una que tiene a las personas de la comunidad de Estados Unidos, sobre todo de afroamericana, un poco molestas porque el director de la película Black Panther, llamado Ryan Coogler, fue arrestado por sacar dinero de su propia cuenta de banco. O sea, él fue a un banco y quiso retirar 10 mil dólares para hacer lo que él quería. ¿Quién sabe? Razón X. Razón X. Y pensaron que era un ladrón porque él iba vestido con gafas, con mascarilla y con un gorro. Y la gente pensó, hmm, un hombre retirando tanto dinero, quizás sea un ladrón. Y lo reportaron, llamaron a la policía y lo arrestaron. Pero cuando se confirmó que sí era él el dueño de su dinero, lo dejaron ir libremente. Ay, el pobre, él fue tan escondido que terminó siendo expuesto. Exacto, y a pesar de ser un director de Marvel, de una película tan conocida como Black Panther, le pasó este incidente que no, es, no fue nada placentero. Y bueno, esa, son las cosas que toman los bancos como medida de seguridad para evitar los robos. Y en este caso, tuvo una mala jugada el pobre director de Black Panther, Ryan Coogler. Bueno, sí, pero también se ve muy diferente. No, o sea, quizá por el tema de la mascarilla y el gorro. Claro. Jugó en su contra tener que esconder la cara por medidas de seguridad, de salud. Pero al final se resolvió todo sin ningún problema. Así que <risa> seguimos con más y es que hay otra noticia de un personaje, un actor que conocemos, que yo lo conocí en mi infancia. Se llama Josh Peck, que protagonizó la serie de Drake y Josh, junto uh, con Drake. Claro, Bell. yo veía a Drake y Josh fijo. Eh, claro que sí. Y este actor ahora mismo fue fichado por el director Christopher Nolan para la película que está trabajando, llamada Oppenheimer. Miren. Miren qué diferencia. Sí, él era conocido por ser como un gordito chistoso, sí. pero de repente cambió su look y se puso más delgado. Aquí vemos en pantalla a los actores que van a ser compañeros de Josh Peck Tremendo en la película elenco. de Christopher Nolan, claro que sí. Este proyecto llamado Oppenheimer tiene bastante anticipación y expectativa porque sabemos que el director es... Eh, increíble en su arte. Christopher Nolan tiene películas como Tenet, como Inception. Y esta película en particular trata sobre un hombre que, bueno, Oppenheimer, quien fue quien desarrolló la bomba atómica junto con Albert Einstein y el grupo de científicos en, en el proyecto Manhattan. Y es una historia muy, muy interesante de ver cómo combinan la ciencia para la guerra. Y vamos a ver qué personaje podría jugar este actor en un elenco tan cargado, con una trama tan complicada, científica, guerra. Sería muy interesante ver cómo se va a desarrollar. No se sabe todavía qué tipo de papel. Todavía, solamente se confirmó su presencia, pero todavía no hay un personaje que confirmado para este actor. Ok. Hasta ahí llegan las noticias de cine el día de hoy. Si sí, tenemos un estreno eh, de la plataforma de Netflix que hoy va sí, a... Hoy es jueves de estrenos. Hoy es jueves de estrenos. Y tengo material, un BTR, para que lo veamos de la película que se llama El Proyecto Adam. Veámoslo. Oh, yeah. Adam Reed es un viajero del tiempo del año 2050 que se ha aventurado en una misión de rescate para buscar a Laura, la mujer que ama, y que se perdió en el continuo espacio-tiempo en circunstancias misteriosas. Cuando la nave de Adam se estropea, es enviado en espiral al año 2022 y al único lugar que conoce de esta época, su casa, donde vive su versión de 13 años. Esta semana se estrena en Netflix, el Proyecto Adam, The Adam Project. ¡Wow! El Proyecto Adam protagoniza, como vimos, Ryan Reynolds junto con la dominicana, la vieron muy bien, Zoe Saldaña. Saldaña. Esa misma es, no se equivocaron al verla. Y se ve interesante, las críticas más recientes de la gente que tuvo, pudo verla con acceso eh, de premier dicen que es una película muy buena que recuerda a, los peli a las clásicas películas de acción de los 80. Así que si pueden verla, tengan, eh, disfrútenla y cuéntenos qué tal le pareció. Bueno, pues a ustedes en casa les deseo la suerte de Josh y no la del director. <risa> de Ryan Coogler, claro. Y no claro. la de Ryan. Eh, Fabriz, gracias por traernos esas noticias hoy. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Les recuerdo que toda esta información la puede ver también en acento.com.do y nuestras redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.